MCL Digital Mtazamaji wa MCL Digital hii ni exclusive interview kama kawaida inayopatikana kwenye kona ya Mana Sport mimi naitwa Lia Solomon ambaye ni host wa kona ya Mana Sport na leo tunaye E, mchezaji wa zamani ni sema hivyo wa Azam aliwahi pia kuichezea mbao amewahi pia kuichezea Mbea kwanza daraja la kwanza lakini kwa sasa ni mchezaji wa KMC si wengine ni Sadala Muhammad e, jina lako la tatu ni gumu <laughs> <laughs> ya Sadala tuanze kwa kuizungumzia kwanza KMC kabla ya kuongea mambo mengine ukiangalia club yako kwa sasa inaonekana kutokuwa kwenye kiwango kile ambacho kilizoeleka msimu uliopita kama mchezaji una, una, unafikiri ni kitu gani ambacho kiko nyuma ya kiwango chenu cha msimu mimi naweza ngasema ni kipindi tu kigumu kimetokea hapa kati ambazo baadhi ya club nazo zinapitia kwa pamoja na kwa muunganiko wa timu yetu tunaamini hapa mbele mambo yatakuwa yataendelea vizuri kwa sababu kiangalia performance ya mechi mbili tatu zilizopita hapa karibuni hakuna matokeo mabaya sana kwa hiyo timu itarudi tu itakaa sawa kwa hiyo una misunderstanding ndogo ndogo tu kwenye club mm. ukiangalia umeanzia maisha yako ya mpira kwenye 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 club ya Azam mbali na kuwa nafahamu kwamba uli uli uli, 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 uli pia Kinyarezi uh, upande wa Azam kwenye academy ugumu wa kwenda kikosi cha kwanza ulikuwa wapi kwa upande wako challenge ilikuwa kubwa sana kutokana na watu wote walikuwa kwenye academy walikuwa na uwezo mkubwa sana. Ukiachana ukiachilia mbali na wale ambao wako timu kubwa ambao ndio wanapewa kipa mbele zaidi kuliko sisi ambao tulikuwa under 20. Wale walikuwa na uwezo pia mkubwa sana na ukiangalia walikuwa ni raia wa kigeni. Kwa hiyo lazima wapewe kipa mbele sana kwenye kwenye kucheza kwenye timu na hata hivyo nafasi ilikuwa ndogo kwa sababu washambuliaji kama unavyoona hasa washambuliaji ni wengi sana ambao wanatoka nje ya nchi pamoja na wale ambao wako ndani ya nchi kwa kwa upande wa timu ya under 20 kupandisha mchezaji wa timu mbili kwa ni ngumu sana kupata nafasi inaweza ikapatikana moja na bado ikawa vile vile ngumu sana kwa mtu kwenda kuperform kwa hiyo baada ya nafasi kwa na hamna kama wende mbele kwanza Uh, ile ilikuwa ni sehemu ya kwenda mimi kunijenga maybe nikitoka kule naweza nikawa na kitu cha se, cha kusema labda naweza nikagombania nika nafasi na mtu ambaye yuko timu kubwa kwa ile ilikuwa kama naenda kutafuta new challenge ya kuniweka mimi ni strong zaidi na kujijenga zaidi lakini ukiangalia baada ya mdo wako kucheza mbele ya kwanza kwa mkopo kumalizika uh, uka, 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 ukaenda mbao lakini kukaa na mabadiliko ya kimajukumu au ya kiuchezaji ambayo kwa upande wako badala ya kuwa mshambuliaji lakini sasa ukaanza kutumika kama beki mda mwingine beki wa kushoto au kulia mda mwingine beki wa kati uh, mabadiliko haya yalikuwa yali, yali kwa namna gani mabadiliko haya kuna athari sana ila nilikuwa kama nimeshikuwa na mshangao kwa nini mwalimu kaniona tusikiwa kwanza afu kani kaniamini gani kaniamini na kunipanga kwenye hiyo nafasi nilikuwa najiuliza maswali mengi sana na hata kuna siku nilimfuata mwalimu nikamuuliza lakini pointi yake kubwa alikuwa anasema mchezaji ambaye katoka academy academy ya wafundishi kucheza mpira position moja kila yani kila position unatoka uijue inachezwa vipi iko vipi na wakati mimi naenda mbao kulikuwa kuna upungufu wa hiyo position ambayo mimi nilikuwa nachezeshwa ambayo ilikuwa ni center back na center back hiyo mbao tulikuwa tunacheza na center back wa tatu center back ambaye anakuwa center back katikati kulia na kushoto kwa hiyo full back center back wa kushoto anakuwa anatumika sometimes kama full back sometimes anakuwa kama center back inategemea na mpira unavyokuwa una shift kwa hiyo kwa siku kwanza nilipofika kwenye try kule mbao nilicheza position yangu ya strike mwalimu alikuepo baada ya kupita ile round ya kwanza ATN baada ya kupita tu ile round ya kwanza ya try ambayo nilifanya hapo hapo akabadilisha timu akanipanga defender as a defender nilishangaa akaniambia usishangae mimi kuna kitu nimekuona unacho naomba ucheze hapa ni kuone basi na mimi nikachukulia ile kama new challenge kwangu cha kwanza nikajishusha nika nikasema ngoja nifurahie kucheza hii position nikakubali kucheza ile position nikacheza nikaperform vizuri mwalimu akawa ananiambia kadi siku zinavyoenda unazidi kuimprove yani nimeshangaa mimi mwenyewe kwa hiyo ndio ikawa inaenda hivyo hivyo nikawa naendelea kucheza hiyo position taratibu taratibu nilicheza kama wiki mbili tu nikaja nikaja kucheza mechi bora uje kucheza mechi nikapata green sheet. Yule mwalimu alifurahia sana. Sana. Mchezo wako wa kwanza kucheza ligi kuu Tanzania bara ulikuwa dhidi ya timu gani? Mchezo wangu wa kwanza kucheza ligi kuu ulikuwa na Kagera. Kagera. Mechi ya kwanza tumeenda kucheza Kagera kule. 
ligi ndo ndo tunafungua msimu na shukuru hiyo mechi yani ilikuwa ngumu sana kwangu kutokana na tuko tunacheza na wachezaji wa experience wengi wakina Temi Felix Ameali Juma Kaseja ndani alikuwepo pia hiyo mechi na kumbuka kiupande wangu ilikuwa ina challenge fulani kwa sababu ndo mchezo wangu wa kwanza ndo naiona ligi kuu ikoje siku zote ni mwanaona tu kwenye TV lakini nika ni, kwa kipindi cha kwanza nilisuasua tu kidogo yani kama dakika za mwanzo mwanzo ila kati game ilipochanganya nikaunga na mimi nikawa nacheza fresh mpaka mchezo umeisha mwalimu alifurahi sana kutegemea kama nda perform kama vile kwenye position ambayo alinipanga ukiwa kama beki uh, huwa kuna misuko suko mingi kwa sababu mara nyingi sana timu inapofungwa kuangaliwa kipa na na, na mabeki huwa alawa mazi waendei wachezaji wengine uh, kwa upande wako ni, ni mchezo gani ambao unaukumbuka unasema da hii mistake imenifanya ni cost team mchezo nakumbuka ilikuwa mchezo wa Tanzania Prisons nambao mm. ule mchezo yani uniuma sana kwa sababu kwanza ni kwando nimetoka kwenye injury lakini bali na kutoka kwenye injury nikopo ni share cover niko perfect kabisa kwa kucheza mchezo wote ila nilisababisha penati hiyo mchezo nakumbuka na nilisababisha penati japokuwa penati yenyewe haikuwa haikuwa penati yani ya haki kutokana na usinojua ligi yetu mchezo wa genini na kwa gemi gumu hiyo mechi na kumbuka tulicheza mbele nilisababisha penati penati ndio iliamua matokeo yake e, e, ndio tulifungwa moja bila lakini uh, baada baada ya ya, ya ATN kufundisha ambao na kuwa na msimu mzuri kwa sababu uh, nakumbuka walifika finali ya Kombe la FA finali za Dodoma ya alikuwa anisema kikosi kipindi hicho hapana ah, ah, lakini baada ya ITN kuondoka mbao na kuja KMC ali, ali na wewe ulikuwa miongoni mwa wachezaji ambao wali waliunga naye tena ilikuwaaje hapo kama mwalimu unajua mwalimu yote anakuwa anapenda kufanya kazi na mtu ambaye anaona wanaendana kwa upande wangu mimi naona mwalimu alinipenda mbali na kuwa yeye ni mwalimu lakini mimi kwangu ITN ni kama kama mzazi ni kama mlezi kwa sababu kanisaidia kwa kiasi kikubwa sana kwenye kari yangu ya mpira. Maana mpaka leo hii hakuna mwalimu ambaye anaweza kukuamini akakupanga si ucheze mbele ucheze nyuma hiyo ni ngumu ila kwa yule imetokea hicho kitu. Kwa hiyo yule mikwangu ni kama mlezi. Tuo naamini alinichukulia kama mtoto wake kama kijana wake ndio maana akaniamini akanichukua tena na bado tena tukafanya kazi nzuri tena. ITN ameondoka na sasa hivi timu ipo chini ipo chini ya mtu ambaye alikuwa akimsaidia anakaim nafasi ya, ya, ya Jackson ambaye aliondolewa ali, ali umerudishwa kwenye nafasi yako ya ushambuliaji na nakumbuka mchezo dhidi ya Singida wakati mkiwa umetoka kufanya vibaya ndani ya michezo takriban kama saba mkupata matokeo ya ushindi ukafunga mabao mawili ulijisikiaje kurejea kwenye 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 nafasi ya, ya ushambuliaji na pengine kulikuwa na ugumu wote ambao uliona kwenye ule mchezo uh kiupori kwanza nilikuwa ni surprised kwenye huo mchezo maana nilienda kujudia kama anacheza mbele ilikuwa ni ndani ya chumba hakuna mtu ambaye ninaambia kabla ya game labda before labda siku moja kabla kanaambia labda wana kesho unacheza mbele hakuna yani nilikutana na surprise ndani ya chumba chumba cha ambacho tupo ndani ya mchezo na changing room wana it nimekutana nayo hiyo surprise nikapiga nika moyo kondo nikasema leo ndo na mimi leo inabidi ni push team yangu tupate kitu sawa mchezo ndani ya mchezo kulikuwa kuna challenge zake kucheza mbele na nyuma tofauti nyuma mpira ukipita uwezi kumwacha mtu lazima umkimbize lakini pia vile vile mbele unavokimbia na mpira unajua kabisa kuna mtu na kukimbiza kwa kuna utofauti kati ya kucheza mbele na kucheza nyuma pia vile vile nyuma kuna mikimbio mingi sana kwa unachoka sana kwa kama kuna kuna muda fulani hivi ulifika na kule kwa kuna hali hiyo ya baridi nika wanasikia kabisa kweli leo kazi hipo <laughs> lakini nikaendelea kupambana hivyo hivyo mpaka tukafanikiwa kufika tulichokipanda tukafatikwa kupata tulichokipata kwenye mchezo wa Singida mm. uh, nikurudishe nyuma wakati unatumika kama beki wakati ni mshambuliaji gani ambaye aliyokutana naye siku hiyo akasema da se leo jamaa amenikimbiza yani ni mshambuliaji ambaye una mimi nikamilika kusema kuhusu mshambuliaji 
hapo yani hapo kidogo na kwa sieni No, 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 yani, ni ungesema kwenye mchezo lakini yeah. kusema mshambuliaji ambaye kanikimbiza mm. bado sijakimbizwa sijakimbizwa yani bado sijakimbizwa mm. situation mm. hizo zinakutana mm. na watu wa pembeni sana lakini mtu wa katikati sio rahisi sana kila saa ukakimbizwa mm. yeah. kiangalia medi msimu uliopita alikuwa top scorer walijikuta anza ni bara na msimu huu anaongoza kwenye orodha ya wafungaji uwezo wake una, una, una uzungumziaje as a defender Amani ni mtu mmoja ambaye kwa asilimia kubwa any mistake mtakayofanya as a defender za any defensive ile yote kuanzia spin namba 6 namba 5 4 3 2 any mistake mtakayofanya pasi ya kwanza tu akipata kwenye goal na ujue nikafunga kwa hiyo ni advantage yake kubwa sana ya kuendelea kuwa mfungaji mzuri umekuwa uki, 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 ukipenda ku dance mara nyingi sana nimekuwa nikiona video zako hii kitu ilikujaje since niko mtoto mdogo kabisa Nilikuwa napenda sana kucheza nyimbo za Michael Jackson. Sasa kadri mdo unavuzidi kwenda unajua industry ya muziki inaweza kubadilika. Kwa hiyo kwa kuna dance moves zinatoka mpya nini. Kwa hiyo nikawa niko niko yani niko napenda sana kucheza tokea mtoto. Kwa hiyo nikawa kila dance move mpya ikija na mimi naingia nayo hiyo hiyo kwa sababu natakao uende na wakati. Leo hii uwezo kaanza kucheza nyimbo za Michael wakati Michael tayari hayupo. Hamna mtu ambaye atakaye enjoy kuangalia hicho kitu ambacho unakifanya. Japo kwa mimi nafanya kwa sababu na enjoy mimi mwenyewe kukifanya. Yaani na enjoy ulenzi. Mm. Ah, najua kwamba wachezaji mara nyingi sana wamekuwa waki 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 wakisikiliza mziki. Ah, kwenye simu yako ina uwezo kubeba mziki mmoja tu. Kuna damo na liki. Ni nani na wipo wake upi ambao utaweka kwenye kwenye simu yako ili usikilize? Sasa unataka jina la nyimbo unataka msanii? Msanii na jina la nyimbo. Msanii na jina la nyimbo. Yeah. Ah, baba lao. wa MC Digital ilikuwa exclusive interview ndani akona ya Manana Sporti ni Sadala Mohamed mchezaji wa KMC ambaye umemmsikia kuhusiana na yale ambayo tumeyazungumza. Comment yako ina nafasi kwenye kipindi hiki nenda kwenye sehemu ya comment chini na mimi nitakomesha subscribe alafu tuachie comment yako tutaisoma baadaye niseme chao subscribe mcl digital